السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد أتدق ما ترنع المرن يا أستاذ مار എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒരു പുനർവായന എന്ന വിഷയത്തെ അധികരണം നടത്തുമ്പോൾ പ്രകൃതി പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ചാക്രികമായ ഋതുക്കൾ ഓരോ കാലത്തിനും അനുയോജ്യമായ രൂപത്തിൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് തണുപ്പും ചൂടുകാലത്ത് ചൂടും മഴക്കാലത്ത് മഴയും ഇങ്ങനെ ഋതുക്കൾ വളരെ ചാക്രികമായ രൂപത്തിലായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയല്ല മനുഷ്യൻ നാളെയുണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഋതുക്കളുടെ പ്രകൃതിയുടെ ചലനത്തിനേക്കാൾ മനുഷ്യന്റെ ചലനം വളർന്നതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ ആ സന്തുലിതമായ അവസ്ഥ തെറ്റിയ രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുമൂലം സംഭവിക്കുന്ന ആഗോളതാപനം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ധാരാളം കൃഷിയിടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്ടർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് കൃഷിയിടമല്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾക്കെല്ലാം ഒരു പുനർവായന നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ ദിനം പ്രതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുള്ളതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത് നടന്ന കേരളത്തിൽ നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതകൾക്ക് ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് എന്നാണ് ഈ അടുത്ത് നടന്ന കേരളത്തിൽ നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പറ്റി പ്രതീക്ഷ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അനേകം കെട്ടുകഥകൾക്കിടയിലുള്ള അതിശയോക്തി കലർന്ന ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു ലോകവസാനമെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എന്ന ശാസ്ത്രലോകം ആ ലോകവസാനത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമി അതുപോലെ ഒരു സംഹാര താണ്ഡവത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എവിടുന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ അവന്റെ സുഖം അത് മറ്റുള്ള സഹജീവികളുടെ സുഖവുമായിരിക്കണം സഹജീവികളെ പരിഗണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ സഹജീവികൾക്ക് യാതൊരു സംരക്ഷണവും നൽകാതെ മനുഷ്യന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് ആ ഈ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനം ആ ഒരു രൂപത്തിൽ എടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ആയത്തുകൾ മറ്റു ആയത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിലപാടുകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് പ്രകൃതി വളരെ മോശമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ 
പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എർത്ത് ആൻഡ് സെവൻ ബില്യൺ ഡ്രീംസ് ഒരു ഒരു ഭൂമിയും അതുപോലെ എഴുന്നൂറ് കോടി സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എഴുന്നൂറ് കോടി സ്വപ്നത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനെയാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഒരു വേൾഡിൽ ഒരു ഭൂമിയിൽ എഴുന്നൂറ് കോടി സ്വപ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവൻ ഭൂമിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ അതിന്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പുഴയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ മണൽ വാരിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ ഉടക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ണ് അടിഞ്ഞുകൂടി പുഴയുടെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഉടക്കിനെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുഴയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മണ്ണ് കോരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തണം പാറ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാറ പൊട്ടിക്കണം പക്ഷേ അതിനൊരു പരിധി വെക്കണം അത് ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തണം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതിന് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി ആ ഒരു രൂപത്തിൽ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നാളേക്ക് സുന്ദരമായ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിട നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള